স্বাগত ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান এমজিএস গ্রুপ নিবেদিত উপসংহারে মূল আলোচনা যাওয়ার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ ছিল না বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো চুয়ান্ন হাজার একদিনে রেকর্ড প্রায় ছ হাজার মানুষের মৃত্যু দেশে আরও পাঁচজন করোনা রোগী শনাক্ত বেসরকারি হাসপাতাল সেবা না দিলে ব্যবস্থা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ভারতে লকডাউন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফেরানো সম্ভব নয় বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাজিক দূরত্বের নির্দেশনার পরও মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় খুদবায় করোনা নিয়ে সতর্কতা আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন এমজি গ্রুপ নিবেদিত উপসংহারে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রণব সাহা উপসংহারে আমরা মুখোমুখি হতে চাই সেই সব ব্যক্তিত্বদের যাদের সারা জীবনের অবদানে ধন্য হয়েছে বাংলাদেশ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যারা একজন রোল মডেল তরুণদের জন্য দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যারা হতে পারেন অনুকরণীয় অনুসরণীয় সেই স্বনামধন্য সুখ্যাত জনদের নিয়ে উপসংহারের আলোচনায় আজ আমাদের সাথে আছেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার আফম্ম রুহুল হক এমপি আপনাকে স্বাগত এবং ডিবিসি নিউজের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশন দেখানো পেজে আর আজ আমরা কথা বলবো সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং শুধু এমপি বা রাজনীতিবিদ নয় বাংলাদেশের একদিন স্বনামধন্য অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ ডক্টর রুহুল হোক আপনাকে স্বাগত আমাদের সাথে আমি শুরুতেই জানতে চাই যে আমরা একটু মা যাদেরকে আমন্ত্রণ করি তাদের জীবন নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যদিও এখন করোনা আপনার কাছে সবাই করোনা নিয়ে কথা শুনতে চায় একজন চিকিৎসক হিসাবে একজন আমি বলতে চাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক আপনি শুধু অনেক আমি দেখলাম যে আপনি ঢাকা মেডিকেলে ছিলেন আপনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল তখন পিজি হাসপাতাল ছিল সেখানে ছিলেন হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল যেটা সেখানেও আপনি শুরুতে ছিলেন এবং আপনি আমাদের যে নিটোর যেটি আমরা যেটি কি সাধারণ ভাষায় পঙ্গু হাসপাতাল বলছি কিন্তু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টমাটাইজ অর্থোপ্যাডিক্স অ্যান্ড রিহেবিলেশন যেটা সেটারও আপনি পরিচালক পর্যন্ত ছিলেন এবং বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারিভাবে একটি অর্থোপেডিক হাসপাতাল আপনার হাতে তৈরি ট্রমা সেন্টার এক নামে সবাই চিনে এই যে সেজন্য আমি বলছি যে আপনি শুধু একজন চিকিৎসক না একজন মেডিকেল ব্যবস্থাপক আমরা যেটা বলি যে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার এটা সংকট আমরা অনেক সময় বলি যে হাসপাতাল থাকে ডাক্তার থাকে কিন্তু চিকিৎসা সেবাটা অনেক সময় ভালো করে দেওয়া যায় না এই যে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যদি আপনি বলেন এই করোনা কাল শুধু নয় এই চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অবস্থানটা কি আমি সামগ্রিকভাবে আপনার কাছে জানতে চাই শুরুতেই প্রথমে বলবো এই টেলিভিশনকে ডিবিসি আমার ফেভারিট টেলিভিশন বেশিরভাগ সময় দেখি অনেক সময় এবং প্রণব ধন্যবাদ অনেক দিন থেকে আপনাকে চিনি আপনাদের সাথে কাজ করে আসছি প্রথমে আমি যে বলবো যেসব অ্যাডজেস্টিভ আপনি ব্যবহার করেছেন তার একটিও আমার বেলায় প্রযোজ্য না আমি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ আমি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ একজন গ্রাম থেকে উঠে আসা নলতা স্কুল থেকে পাস করে একেবারে কালীগঞ্জ কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা সাতক্ষীরার সেখান থেকে এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে আমি বিশ্ব দরবারে পরিচিত হয়েছি আপনাদের কল্যাণে কিছু কাজও করতে পেরেছি সুতরাং আমি বলবো যে ইট ইস মাই লাক ফেভার যেটা সেখান থেকে হয়েছে যে কোনো কারণেই হোক আমার সক্রিয় আছেন এখনও সাতাত্তর বছর প্রায় চুয়াল্লিশ সালে যদি জন্ম দেখি আপনার সুতরাং অনেক দিন অনেক দিন পার হয়ে যাচ্ছে মনে করিয়ে দিলে ভয় হয় কিন্তু মনে তো এখন হয় না সুস্থ থাকুন আমাদের সুস্থ আছি আমরা যেভাবে কাজ করতে চাই আসলে আসলে স্বাস্থ্য আজকে বিশেষ করে করোনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য ইন ফোরফ্রন্ট ডাক্তাররা এবং এবং চিকিৎসা কর্মীরা ফোরফ্রন্ট আজকে প্রায় প্রায় কাছাকাছি শতাধিক ডাক্তার প্রায় প্রাণ হারিয়েছে করোনার জন্যে একটু দেখলে তো অত্যন্ত ভয় লাগে আর কি আমরা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি আমাদের দেশে মহান করুণাময়ের দয়ায় বলবো যে আমরা এখনও একটা অবস্থানে আছি যেটা ইট ইস কন্টেন্ট সামহাও সুতরাং আমরা আশা করছি আমরা এখানে থাকতে পারবো সুতরাং চিকিৎসকবৃন্দ এবং যার স্বাস্থ্যকর্মী আছেন তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে দয়া করে নির্ভয়ে নিজেদের সমস্ত প্রোটেকশান নিয়ে মানুষের ডাক্তারদেরও জীবনে কোনোদিন ছুটি হয় না আপনার যে দিনই হোক ঈদের দিনই হোক আর অন্য কোনো দিনই হোক দুর্যোগের সময় তো বেশি পরঞ্চ দুর্যোগের সময় এই দুর্যোগটা সারা বৈশ্বিক দুর্যোগ 
এবারে প্রযোজক আমি শিষ্য আপনার চিত্র আমার যেহেতু বয়স বেশি সুতরাং আমি তো দেখিনি সুতরাং আমার বয়সে যখন আমি দেখি নাই আমরা খুব কম শেষ দেখি 1920 সালে সয় মানে জার্মান ফ্রান্স ফ্লু স্পেন ফ্লু স্পেন ফ্লুতে আমরা আক্রান্ত হয়েছি সেটা একটি বিশ্বিক মহামারী ছিল মহামারী ছিল তারপরে আর 100 বছরে আমাদের এই প্রথমবার আমরা মরা যে সেই যে আমাদের যে প্রেডিকশন যে প্রতি 100 বছর পর পর যে আসে সেটি আবার এবার প্রমাণিত হয়ে গেল যে 100 বছরে সারা বিশ্বে আপনি কতটা আসতে পারেন আমাদের যতটুকু চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আছে বাংলাদেশে আজকে কিন্তু আমরা সর্বশেষ একষট্টি জন আমরা বলছি যে শনাক্ত এবং একটু আগে আমরা খবর দিয়েছি যে চট্টগ্রামেও একজন শনাক্ত হয়েছে একজন মানুষ চট্টগ্রাম আস্থাবান বলতে আমি বলবো যে আমরা যে যেখানে আছি আমাদের যে যে লেভেল অফ মানে এফেক্টেড মানুষ সেইখানে যদি আমরা থাকি তাহলে তো আমরা ম্যানেজ করতে পারবো আচ্ছা আমি জানো না এই লেভেলে দশ জন বিশ জন পঁচিশ জন পঞ্চাশ জন একশো জন দুশো জন পাঁচশো জন আমি মনে হয় উই উইল বিবল টু ডু ম্যানেজ রিজনেবলি ওয়েল না কোয়াইট ওয়েল কিন্তু বৈশ্বিক যে দৃশ্য আমেরিকায় যে দৃশ্য ইউকেতে যে দৃশ্য ইটালি ইটালি স্পেন স্পেনে যে দৃশ্য সেই রকম যদি কিছু হয় ওরাই কিছু করতে পারছে না আর সেখানে আমরা কি করতে পারবো সেই জন্যে আমি সেখানে আমার সেখানে আমাদের এই যুদ্ধের আমাদের অবস্থানটা কি হওয়া উচিত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় এখনই বলছে যদিও লেট তারপরেও যত বেশি পরীক্ষা করতে পারবো আমরা তত বেশি আমরা অন্তত জানতে পারবো যে এই লোক ছড়াচ্ছে আমাদের যেটি সবচেয়ে তো সব জায়গায় যে একই রকম যে বহু মানুষ এটি ছড়াচ্ছে কিন্তু তাদের কোনো সিমটম নেই আচ্ছা তো সিমটমলেস যে পিপুল সেটা একটি বড় বিপদ সেটি একটি বড় বিপদ এবং সেই জন্য সারা দুনিয়া এই অবস্থা হয়েছে হচ্ছে আপনি শুরু থেকে বলছেন যে শনাক্তকরণটা পরীক্ষা করাটা আরেকটু বাড়ানো দরকার আরেকটু বাড়ানো অবশ্যই ঢাকার বাইরে কয়েকটি সেন্টার হয়েছে আর এবং সেইটাকে যত তাড়াতাড়ি যত শক্তভাবে এবং যত বেশি করা যায় আমরা 20 30 হাজার বা 50 হাজার বলতে আমাদের এখন কিট আসছে তো লেট আস ইউটিলাইজ এটা এখন কিট अवेलेबल আগে কিট अवेलेबल ছিল না এখন যতগুলো সেন্টারে পাওয়া যায় ততগুলো আপনি দেখেছেন অন্য দেশে রাস্তার ধারে সেন্টার করেছে কালেকশন করার জন্য আর আমরা বড় বড় ইনস্টিটিউশনের মধ্যে রেখে দিয়েছি সুতরাং আমরা কত পেছনে আছি সেটি বোঝা যায় যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি দিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে টেস্ট করে বাড়ি পাচ্ছে সুতরাং তার কোনো এতটা অবস্থা তো আমাদের করা খুব কঠিন এতটা আমরা তো অবশ্যই পারবো না কিন্তু আমাদের তো যতগুলো আছে আমাদের আরও সাতটা না আটটা দশটা না মেশিন এসে শুনছি সেগুলো যদি তাড়াতাড়ি দিয়ে আমরা যদি এই টেস্টিং প্রসেসটা মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি হাজার হাজার টেস্ট যদি আমরা করতে পারি তাহলে তো আইসোলেট তো করতে পারবো আমাদের অনেকগুলো বেড কিন্তু রেডি আছে আমাদের কতগুলো হাসপাতালে সেই হাসপাতালে কিন্তু আমাদের এখানে কাউকে নিতে পারিনি কারণ আমরা টেস্ট দরকার পড়ে নাই সেই পর্যন্ত দরকার পড়ে নাই সুতরাং যদি আমরা টেস্ট করতে পারতাম যদি আইসোলেট করতে পারতাম যে এই লোকের ভাইরাস আছে সুতরাং তাকে কিন্তু ওখানে নিয়ে আইসোলেট করা হয়তো মানে হাসপাতালের বেড যে কটি নির্দিষ্ট আছে সেই কটি এখন পর্যন্ত সেটি একটা আমাদের একটা সান্ত্বনার বিষয় এখন পর্যন্ত আমরা যেমন দেখি কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে আগে শুধু ঢাকার আইডিসি আর ছাড়া আমরা কোথাও টেস্ট করতে পারতাম না এখন আরোগুলো এবং ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পাবলিক জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান শিশু হাসপাতাল এগুলো আমরা করছি এগুলো আমরা করাচ্ছি চিটাং শুরু হয়েছে মমেসিং শুরু হয়েছে সিলেটে খুলনা শুরু হবে দু একদিন আপনি খুলনার মানুষ ওই বৃহত্তর খুলনার আপনি কি মানে এই যে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশের পরীক্ষাটা তাতে আমরা কতটা নিরাপদ ভাববো নিজেদেরকে নিরাপদ মানে আমরা আইডেন্টিফিকেশান যত তাড়াতাড়ি করতে পারবো এবং যাকে যাকে পজিটিভভাবে তাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো তিনি আর ছড়াতে পারবেন না আচ্ছা এইটার জন্যই আমরা বেটার পজিশন কিন্তু হলো আপনি তো নিজে দেখছেন এবং আমাকে কথাও বলছেন কিন্তু আপনি এই বয়সে আপনি অনেক জায়গায় যাচ্ছেন কথা বলার চেষ্টা করছেন এবং সেটা অনেকটা সোচ্চার আমরা বলবো যে আপনি আমাদের সাথে সেই ক্ষেত্রে যদি বলি যে আপনি একটু ছোট করে বলেন যে দেরি হয়ে গেছে সেটা তো যাওয়ার হয়ে গেছে সেই সময় আমরা যেতে চাই না এখন আমরা সামনের দিকে তাকাতে চাই সেই সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে একটি আমাদের যে সাধারণ ছুটি এবং সেটি বাড়ানো হয়েছে এগারো তারিখ পর্যন্ত সে পর্যন্ত এইটিও কি খুব কার্যকর হচ্ছে সেটা কি দেখছেন আমার আমি অত্যন্ত দক্ষ আমরা তো বলছি আমি ফেসবুকে নিজে বলি মানুষকে টেলিফোন করে বলি আমি আমার ইয়োনো ওসি আমার বিজেপির লোকজনকে টেলিফোন করে বা এই যে আপনি একটু বাজারে যান ওখানে লোকজন বেরিয়ে এসছে মানুষজন তো শুনতে চায় না এখন মানুষজনকে বোঝানো যাচ্ছে না তারা আমি বুঝি না তাদেরকে কি করে তারা বুঝবে এখন যতক্ষণ পর্যন্ত তার বাড়িতে তার আত্মীয় তার মা না হয় দেখছেন না যেখানে একটুখানি এরকম হচ্ছে অমনি সবাই বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঘাড়ের উপরে না পড়ছে ততক্ষণ সব রাস্তায় হই হই করছে চার দোকানে দায় করছে বাজারে বেরিয়ে আসছে সুতরাং একমাত্র ওয়েই ত
নিউরোগত সমস্যার কারণে নানা কারণে সেখানেও কিন্তু আমরা দেখি মানুষ আগে থেকে পরীক্ষা করে সচেতন হয় না একবারে রোগটা শেষ পর্যায়ে না গেলে গাড়ির উপরে না আসলে তখন এই যে মানুষের একটা চিকিৎসা সম্পর্কে এই যে একটি বলবো যে একরকম অনীহা পরীক্ষা করা কিছু কিছু আমাদের অজ্ঞতা কিছু শিক্ষা এবং যেটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা দেখেছি চিকিৎসক হিসেবে সাধারণ ভাষায় পরিষ্কার বাংলা শুদ্ধ বাংলা বা ভালো করে বোঝাতে পারলেও ডাক্তারির কাছে আসলে যেন বুঝতে ঠিক সাধারণ কথাটাও বুঝতে অনেক সময় দেরি হয় কারণ তারা অনেক সময় টেনশনে থাকে আমরা যে কি বললাম একেবারে সাধারণ শুধু আসে বলি আপনার ব্যথা হয়েছে বাড়িতে যে বিশ্রাম করুন ওইটাই আবার তিনবার জিজ্ঞেস করে তাহলে কি কিছু লাগবে না আচ্ছা আমি তো বললামই যে কিছু লাগবে না না তাহলে ঠিক আছে তাহলে এই ওষুধটা খেলেই চলবে ওটা আবারও ওই রকম করে জিজ্ঞেস করে সেক্ষেত্রে তো আমাদের হয়তো ডাক্তারদেরই হয়তো অন্য একটু মানে পদ্ধতি হয়তো একটু চেঞ্জ করতে হইতে পারে এটি অনেক সময় এই যে এবার বলছি যে ডাক্তার সম্মতি দিতে চায় না একটা সমালোচনা রোগীরা বা আমরা এই যে বললাম যে বেসরকারি আজকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন যে বেসরকারি হাসপাতাল যদি সেবা না দেয় তাহলে ব্যবস্থা এই কথাটা কেন আসলো কেন উঠলো কেন এই অভিযোগ উঠলো ডাক্তারদেরই তো আমাদের ভগবান তারাই তো আমাদের ঈশ্বরের মতন যে তাদের কাছে গেলেই তো আমরা সব থেকে নত হই মানে সৃষ্টিকর্তার পরেই অবশ্যই তো আমি তো মনে করছিলাম যে আরও শক্ত কথা বলবেন এবং দেবেন না কেন প্রাইভেট সেক্টরে যারা ব্যবসা করছেন যারা চিকিৎসা করছেন যারা বড় হাসপাতাল করে বসে আছেন তারা আমি আরও কয়েকদিন আগে দেখেছিলাম তারা কমপ্লেন করেছে আমরা তো পিপিই পাইনি আরে আপনারা এত ব্যবসা করছেন আপনারা পিপি অন্য চিকিৎসার সময় তো পিপিই আপনার লাগে না সরকারের আপনি এখন পিপিইর জন্য সরকারের কাছে বসে আছেন সুতরাং আপনারা চিকিৎসা দেবেন না কেন দ্যাট উড বি মাই কোয়েশ্চেন দিতে বাধ্য তো অবশ্যই কিন্তু সুরক্ষা তো লাগবে চিকিৎসা অবশ্যই সুরক্ষা লাগবে কিন্তু উনি পাঁচশো টাকার এক হাজার টাকার একটা পিপিই দশটা পিপি বা দশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকার পিপিই কিনতে পারবেন না কোটি কোটি টাকা আয় করেন এটিও তো আমি বিশ্বাস করতে পারি না আগে বলতে অনেকটা ব্যবস্থা মানে বাণিজ্যিকভাবে যারা চালান হ্যাঁ তারা কেন করতে পারবেন না অবশ্যই চালান একসময় অসুবিধা ছিল এখন তো আছে আর তারা সেখানে গেলে তারা বলবেন যে না আমি দেখবো না আই ডিসি এর কাছে যান ওনার এই করবে এইটা তো দিস ইজ নট দিস ইজ বিন গোইং অন আপনি বলেন যে আমি আমি যতটুকু একটু খোঁজ খবর করে যতটুকু দেখলাম যে আমাদের শেষ পাঁচ জুলাইয়ের হিসাবে আমরা দেখছি যে রেজিস্টার্ড করা ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় আটাশি হাজার তিরিশ জন এবং এম বিবিএসের পরে আট হাজার আছে আরও আট হাজার পাঁচশো পঁচিশ চব্বিশ জন আছেন ডেন্টালের যারা আমরা যারা বিডিএস থেকে আমরা বলি এই যে প্রায় আমাদের আট আট প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার এক লাখ এক লাখ এই এক লাখ চিকিৎসকের মধ্যে কত চিকিৎসকের জন্য পিপিএ দরকার হবে সবার কি দরকার না 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 এ তো এক লাখ কেন আপনি তো প্রশ্নই ওঠে না আমাদের যেসব চিকিৎসকরা হাসপাতালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঁচশো ডাক্তার বা এক হাজার ডাক্তার আছে এক হাজার ডাক্তারের তো পিপি দরকার না আমার যে কজন ডাক্তার সে আউট পেশেন্টে যারা ট্রায়েস করবে প্রথম যে প্রথম ফেস করবে যে আপনার কী হয়েছে আসুন দেখি যিনি বলবেন যে আমার সর্দি কাশি জ্বর আপনি এখানে যান যে বলবে আবার আরেকজন যা বলবে যে আমার পায়ে ব্যথা কোমর ব্যথা আমার পেটে ব্যথা ওই দিকে যান এটা করবে যিনি কোমর ব্যথার জন্য দেখাতে যাচ্ছেন সেখানে তো বসে সিম্পল যে ডাক্তার বসে আছে তার সিম্পল মাস্ক গ্লাভস এবং পরিচ্ছন্ন থাকলেই চলবে কিন্তু যার সর্দি কাশি জ্বর বা এরকম কোনো সিমটম আছে তিনি যে ডাক্তার বা ওদের কাছে ডাক্তার কাছে সেখানে কিন্তু শুরুতে আপনি কথা বলছেন দেরি হয়ে গেলো আমাদের ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে প্রথম শনাক্ত হলো চীনে তারপরে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ শেষ করে আমরা এখন এপ্রিলে পড়লাম এই এপ্রিলে এসে আমরা দেখছি যে গত পরশু দিন থেকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইউনিট আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ফিভার ইউনিট করা হয়েছে সেটি কি আমরা আরও পাঁচটি হাসপাতালের বাংলা ঢাকায় করতে পারতাম না আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই ব্যাপারটি আপনি এনেছেন আমিও এ ব্যাপারে আমার তরফ থেকে আমি ডিজি হেলথ মন্ত্রণালয়ে যাদের সাথে বলা সম্ভব এর চাইতে করা ভাষায় এর চাইতে শক্ত ভাষায় তাদের সাথে আর্গু করেছি যে এটা করা উচিত এবং এটা এটা বলেছি বলে আমার অপরাধ হয়েছে হ্যাঁ তো সুতরাং আমি তো এর বেশি আর কিছু বলতে পারি না আপনার সামনে সুতরাং আমি তো ফিল করেছি এবং তাদেরকে বলেছি দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার আমার পিসিআর মেশিন আছে তোমরা কেন চাচ্ছ না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লিজ গো অ্যাড অ্যান্ড ডু ইট কিন্তু হয়নি এখন হয়নি কেন যারা করেননি তারা বলতে পারবেন সেদি আমরা দেখছি যে আমাদের প্রায় সরকারি বেসরকারি মিলে আমাদের প্রায় একশো মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জি একশো মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং তাতে আমরা দেখছি যে তাদের তো এইগুলো এগুলো কিন্তু পিসিআর ল্যাবের কাছে থাকা দরকার না সব প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হয়তো নাই কিন্তু সরকারি মেডিকেল কলেজ অনেকগুলোতে আছে কিন্তু কতগুলোতে আছে জানি না ঠিক তবে আট দশটা পনেরোটা আমার আছে বলে আমার ধারণা কিন্তু এইগুলোকে এই ল্যাবগুলোকে আমরা তৈরি করলাম না ফেব্রুয়ারি মাস না কোনো ট্রেনিং করা হয়নি কিছুই করা
এদের কিন্তু রোগীর সংখ্যা খুবই কম আমরা কিন্তু ছত্রিশটি সরকারি হাসপাতাল এবং চৌষট্টি বেসরকারি চৌষট্টি মেডিকেল কলেজ বেশিরভাগ জায়গায় রোগী থাকে না আচ্ছা বেশিরভাগ জায়গায় খালি এগুলোকে আমরা রিক্রুট করে নিতে পারি আমাদের ভ্যাকসিন রাখার জন্য ওয়াই নট এগুলো কিন্তু কেউ বলেও নেই আজকে আমি দু এক জায়গায় বলেছি কিন্তু এটার কোনো রিফ্লেকশন দেখছি না এখানে এখানে অনেক জায়গায় এই বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ তারপরে আমাদের অন্য দু একটা উত্তরে দু একটা মেডিকেল কলেজ ছাড়া বাইরে যেসব জায়গায় আছে অনেক জায়গায় একেবারে খালি বেড পড়ে আছে তাদের রোগীই নেই সুতরাং সেগুলোকে কিন্তু আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি কিন্তু আমরা তো লোক এটাও দেখলাম যে আমাদের প্রথমে কুইতমৈত্রী তারপরে কুর্মিটোলা তারপরে বললো মহানগর জেনারেল তারপর রেলওয়ে জেনারেল তারপরে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল এগুলোকে চিহ্নিত করা হলো কিন্তু আমরা দেখি সেখানে কেবল আইসিউ কেবল বেড এগুলো কেবল তৈরি হচ্ছে যারা ম্যানেজমেন্ট করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন আমাদের দায়িত্ব আমরা মানে আমি যাই যদি দায়িত্বে থাকি আমার নিচে যারা আছে তাদের যারা আছেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে এগুলোকে ডেলিভারি দেওয়া তো এগুলো তো বলা হয়েছে অনেক দিন আগেই ওনারা আমাদেরকে বলে আমাকে আমাদেরকেও বলেছেন যে আমাদের সব রেডি আছে কিন্তু আমরা যখন দেখতে যাই দেখি রেডি নাই তো এটি তো যারা করবেন তাদের দায়িত্ব এখন কে করবেন কার দায়িত্ব কাকে কাকে বলবো সেটি তাহলে মহা মুশকিল সেটি এখন আমরা দেখলাম যে একটা ধাপ গেল পিপিই নিয়ে পিপি আছে নাই কে পেলো কে পেলো না সেটা নিয়ে একটা মহা মহাস্তুল হয়ে গেল একটা এখন আপনি আমরাও বলছি আজকে বলছেন তিন লক্ষর বেশি পিপিও পিপি বিতরণ করা হয়েছে তাহলে তো এখন ডাক্তাররা মোটামুটি পেয়েছে কিন্তু তারপরেও বলছি আপনাকে যে এটি কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক হাসপাতালে টেলিফোন করে দেখেছি যে এই জায়গায় গন্ডগোল আছে আমি কি পড়বো না আমার নেই হ্যাঁ আমার স্যার আমার নেই আমি তুমি কি করো না আমি তো অমুক জায়গায় কাজ করি তো তোমার তো দরকার নেই ইউ আর নট ট্রিটিং দি এই দিস সেকশন অফ পিপুল তুমি থাকলে যেরকম ব্যাংকের কর্মচারী পড়তে চাই ও মনে করে আমি হাসপাতালে আসি বলেই আমার পিপি দরকার দ্যাট ইজ অলসো নট ট্রু আচ্ছা সুতরাং ডাক্তার হলেই বা নার্স হলেই যারা এই সেকশন অফ রোগীদেরকে হয় তাদের স্ক্রিনিং করবে না তাদের চিকিৎসা করবে না তাদের প্যাথোলজি করবে যারা এইখানে করবে তাদের কেবল দরকার আর যাদেরকে ফেস করবে সেই রকম এবং সেটাও তো আমরা ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে নির্ধারিত করতে পারতাম যে হাসপাতালের কয়জন ডাক্তার এই কাজে নিয়োজিত থাকে এক্স্যাক্টলি তাদের লিস্ট করা হয়নি তাদেরকে ট্রেনিং বলা হয়নি ট্রেনিং করা হয়নি পিপি কি করে পড়তে হয় কী করে খুলতে হয় কেমনে করে কী করতে হয় বহু কিছু করা হয়নি তো এই অবস্থায় আমরা মধ্যে এখন এইটা খুব যে মানে একদম যে সম্পদেরও খুব যে অভাব তাও কিন্তু না এখন তো তা নাই এখন আমরা ব্যবস্থাপনাটা করে রাখি যখন যখন পিপি ছিল না তখনই আমি ডিজি অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে বলেছিলাম ওয়াই ডোন্ট ইউ টক টু আওয়ার গার্মেন্ট সেক্টর বলে তাই নাকি স্যার আমি তো কেন পারবে না এটা তো বলো দেখো পারবে আসলে কি সম্ভব তারা তো এখন করছে কিন্তু ইট ইজ এ মেটেরিয়াল আর তো বাসবাজি তো কাপড় সেলাই আচ্ছা এটা তো হচ্ছে এই সে পোশাক কিন্তু যে আইসিউতে যে করে সেরকম লেভেলের না এটা তো বাংলাদেশে তৈরি করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব সম্ভব না কেন ইটস এ ম্যাটেরিয়াল মেটেরিয়ালটা কিছু কোয়ালিটি ডিফারেন্স আছে যে এটা পোরাস কতটুকু পোরাস হতে পারবে না কতটুকু কী করতে পারবে না সেই মেটেরিয়ালটা যদি অ্যাভেলেবেল হয় তো না বানানোর কোনো কারণ নেই এবং বানাচ্ছে যেটা আমাদের এখানে কিছু কিছু লেভেল ওয়ান বা লেভেল টু ওয়ান লেভেল থ্রি বোধহয় মেটেরিয়াল পাওয়া যায় স্তর আছে স্তরে কোন রকম পিপিএ তো মানে ব্যবহার হবে সবের ডিজাইন এক কেবল মেটেরিয়ালের ডিফারেন্স মানে আইসিউতে যিনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন তার পিপি আর আউটডোরে বসে ওটা লেভেল ওয়ান এটা লেভেল টু তার উপরে আর লেভেল থ্রি এবং আরও প্রোটেকশন মাস প্রোটেকশন এই প্রোটেকশন অন্য অন্য প্রোটেকশন লাগে গলস লাগে বিশেষ গলস সেটা করতে গিয়ে আবার দেখেন যে ওগুলোকে আমরা আপনি যে গণমাধ্যমে দেখেছেন আমরাও দেখলাম এবং আমরা আজকে নিউজও করেছি সেটা এমন হলো যে সেটা মিটফোটের রাস্তায় বিক্রি ফুটপাথে বিক্রি হওয়া শুরু হলো সেটা তো আরেক মুশকিল এখন মুশকিল হচ্ছে আমাকে একজন টেলিফোন করেছিল আমি তো এখন জনগণের সাথে থাকি স্যার আমাকে একটু পিপি এর ব্যবস্থা করা যায় না আচ্ছা একজন সাধারণ মানে ইম্পর্টেন্ট লোক স্যার আমাকে একটু পিপিটার ব্যবস্থা করা যায় না আপনি পিপি কী করবেন উনি তো ডাক্তারদের রোগীরও চিকিৎসা করেন না কোনো কিছুই না কিন্তু ইম্পর্টেন্ট লোক উনি এখন পিপি চান শুরু হয়েছে বিতরণ হয়েছে তখন সরকারি কর্মকর্তা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিছু কর্মকর্তা নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন বাড়ি মানে অফিসে নিয়ে গিয়ে লোকের কাছে দিয়েছে তুমি একটা নাও তুমি একটা নাও যেটা ঠিক হয়নি একদমই তো সুতরাং এরকম করলে তো হবে এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু দেখেন যে সম্পদের অপতুলতার থেকে কিন্তু ব্যবস্থাপনার একটা বড় সংকট আমরা আমি দিস ইজ মাই ওয়ার্ড 
আপনি যে কথাটা বললেন ব্যবস্থাপনা আমি মনে করি ব্যবস্থাপনা 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 আপনি রাস্তার বলেন ডাক্তার বলেন নার্স বলেন পানি বলেন রাস্তা খোঁড়া বলেন এভরি হয় দি ম্যানেজমেন্ট ইজ দি ইস্যু এবং আমাদের সব কিছুর মধ্যে সীমিত সম্পদও হয়তো ব্যবস্থাপনা ভালো থাকলে অধিক লোককে সেবা দেওয়া সম্ভব অবশ্যই আমরা আরেকটু আলোচনা করব বিরতির পর ডাক্তার রুহুল হক আমাদের সঙ্গে আছেন আপনারাও থাকুন আমন্ত্রণ আরেকবার এমজিএস গ্রুপ নিবেদিত উপসংহারে আজ আমরা কথা বলছি সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার আপম রুহুল হক আপনি একজন এখন নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং দুই হাজার আট দুই হাজার চোদ্দো এবং দুই হাজার উনিশ আঠারো ডিসেম্বর সেই তিনবার এবং তার আগে একটা নির্বাচন করেছেন দুই হাজার একটা যেটি পরে আমি যদি একটু জানতে চাই যে রুহুল হক বাংলাদেশের একজন টপ ফাইভের একজন অর্থোপেডিক্স সার্জেন আপনি কেন রাজনীতিতে আসলেন আমার নেত্রী আসলে আমি যে যেখানে যেখানে আছি সাতক্রিয়া তিন সাতক্রিয়া তিনটা ছিল কালীগঞ্জ এবং দেবাটা মিলে একটা আসন এখন ওখানে পাঁচটা আসন ছিল এখন হয়ে গেছে চারটা তো যখন দু হাজার এক সালে ইলেকশান করেছিলাম তখন ছিল পাঁচটা আসন এই পাঁচটা আসনে যে আসনে আমি এখন করছি সেখানে যে যিনি করতেন আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এখন সভাপতি যেন মনসুর আহমদ সাহেব আমরা একেবারেই পাশাপাশি মানুষ আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাম হাও অনেক লম্বা কথা আছে তো হি ফেল আউট অফ ফেভার অফ নেত্রী তো তখন উনি শি ওয়াজ লুকিং ফর অল্টারনেটিভস আচ্ছা আমি যা আমাদের নেতাদের মুখে শুনেছি যে আমাকে কি করে কি করে ক্যাচ করা হলো আচ্ছা তো সেইভাবে আমাদের যখন সাকি সাহেব ছিলেন আমাদের সাতক্রিয়া বেশ বড় নেতা নেত্রীকে কুকি কুকি বলে ডাকতেন বঙ্গবন্ধুর সময় সময় কনিষ্ঠ আর আমাকে বলতো খোগা এদিকে আসো তো প্রায়ই দেখা হতো যশোরে যেতাম আর আমার বাবার সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তো এই খোকা তোমার একেবারে আসতে হয় না আচ্ছা আমি বললাম যে চাচা দুষ্টমি করছি যাই হোক এমনিভাবে এমনিভাবে দেয়ার হ্যাজ বিন সাম ডিসকাশন ইন দ্য পার্টি সেলিম ভাইও একদিন হঠাৎ করে আমি তখন বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হ্যাঁ সেলিম ভাই তখন চেয়ারম্যান ছিলেন হ্যাঁ চেয়ারম্যান ছিলাম তো আমি তখন বঙ্গবন্ধু তো ওখানে গেছেন নেত্রী দেখা করতে গেছেন সেলিম ভাই নিশ্চয়ই মনে নেই আমার গাড়ি হাত দিয়ে বললেন ডাক্তার একটু তো আসতে হবে এবার তখন আমি একটু চিন্তিত হয়ে গেল আমি শুনেছি যে ওরা আলোচনা করছেন যে এরকম তখন তো এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদ খান সাহেবকে আপনার চেনেন আমার বিশ্ব বন্ধু সবাই বিশ্ব সাংবাদিক সাংবাদিক আবেদ আবারে বললো দোস্ত তোমার একটু যেতে হবে তো কোথায় বললো নেত্রী রেখে পাঠিয়েছে আমি নেত্রী রেখে পাঠিয়েছে বলে না যেতে হবে চলো তো এখন যে বাসায় আছে এখানে ওই বাসায় সেই সময় উনিশ তো আগেই আমার পরিচয় ছিল চিকিৎসক হিসেবে জালাল আমাকে বারবারই নিয়ে যেত পায়ে ব্যথা পেয়েছে করেছে যখন অনেক সময় জালাল মসজিদ হিসেবে সেই হিসেবে পরিচয় ছিল আমি প্রথমবার তো হেরে গিয়েছিলেন তারপরে কীভাবে ধরে রাখলেন যে ধরে রাখলেন নেত্রী ছাড়লেন না তাই নেত্রী ছাড়লেন না তাই তো সেই যাই হোক তারপরে তো নেত্রী ডাকলেন না আমরা গেলাম কথাবার্তা বললাম উনি বললেন যে এরকম আমি তো তখন বুঝে গেছি যে অবস্থা তখন আমি বললাম যে আপা আমি তো ডাক্তার মানুষ বললেন আমরা ওটা দেখবো এবং সেই জন্য কিন্তু দায়িত্ব কিন্তু দুই হাজার আটে প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে কিন্তু দায়িত্ব পেলেন এটি তো এটি তো মানে আমার কত বড় সৌভাগ্য যারা এমপি আছেন বা অনেকবার এমপি হয়েছেন পাঁচবার সাতবার পার এটি তো আমার মনে হয় সেটা আমার মনে হয় আমি নেবার আমি কল্পনা করি নাই তো দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি চেষ্টা করেছি কিছু প্রাইজ টাইজ এনে দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমরা চেষ্টা করেছিলাম স্বাস্থ্য মোটামুটি একটা পর্যায়ে নিয়ে আসতে তো সেই হিসেবে আমরা মনে হয় ডাক্তারদেরও অনেক কিছু প্রবলেম ছিল সেগুলো কিছু সলভ করার চেষ্টা সেটি কত একদম ভিতর থেকে দেখেছেন আপনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাটা একজন মন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে স্বাস্থ্য আমি বলবো যে আমার যেটা সুবিধা এখনও বা তখনও ছিল যে আমি সরকারি বিদেশে যাওয়ার আগে সরকারি চাকরি করি নাই কিন্তু হলি ফ্যামিলিতে চাকরি করতাম আমি যেহেতু বিএমএর সাথে এবং ছাত্র নেতা ছিলাম এবং বিএমএর সাথে জড়িত ছিলাম সেই হিসেবে ডাক্তারদের প্রবলেমগুলো কি কি অসুবিধা সুবিধা প্লাস একাশি সালে ফিরে এসে তো সরকারি চাকরি করেছি এবং তখন যার প্রবলেম যে ডাক্তাররা কোথায় ফেস করে কোথায় কি করে কোথায় প্রজেক্ট হয় কোথায় হয় না কেমনে করে পারে কেমনে করে পারে না ডাক্তারদের প্রবলেম কেন প্রমোশন হয় না ইত্যাদি ইত্যাদিগুলো আমি মোটামুটি বিশ বছরের সবই রপ্ত ছিল সুতরাং আই নিউ দ্য করিডোর যেহেতু আমাকে সেক্রেটারিটি যেতে হতো প্রোগ্রাম করার জন্য এটা করে তো করিডোরের মধ্যে কোথায় কি হয় না হয় কেন হয় না সেগুলো কিছু আমার মনে হয় দু হাজার আট থেকে দুই হাজার এই যে প্রায় ধরেন যে নয় নয় দুই হাজার নয় থেকে চোদ্দো পাঁচ বছর চালালেন কিছুটা করতে পেরেছেন কিছুটা এখন ডাক্তার এখন তো ডাক্তারও বলে আমি বলবো যে আমার জুনিয়র ডাক্তাররা যারা কাজ করছে বিশেষ করে কতগুলো জিনিস ডিপিসিটা যে পিএসসি থ্রু দিয়ে সারা প্রমোশন হতো না আচ
যেটা আমি কি করে ডিফিসি করতে পারি কারণ সব সার্ভিসে ডিফিসি আছে আমাদের হয় না কেন এটা করতে যে অনেক কষ্ট হয়েছে আমার ডাক্তাররা অনেক বিরোধিতা করেছিল তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একমাত্র এই একমাত্র ব্যক্তি যার কাছে আপনি কোনো প্রবলেম যদি এক্সপ্লেন করতে পারেন যে এটি করা দরকার ওনার বেশিক্ষণ পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না দ্যাটস হোয়াই বাংলাদেশে এইখানে এইখানে এখানে যে আপনি সেই আপনি শিক্ষা বলেন স্বাস্থ্য বলেন বিদ্যুৎ বলেন রাস্তা বলেন কিন্তু করোনার ক্ষেত্রে যে দেরি হয়ে গেল তার মানে কি যথার্থভাবে তাকে বলা হয় নাই সেই বোঝানোটা নিয়ে তো আমার বলবো যে এই যে বোঝানোটা কতটা তারা বুঝেছেন বা বুঝাতে পারেননি ঠিক তথ্য দেওয়া হয়েছে কিনা ঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে কিনা বা এখনও হচ্ছে কিনা সেটা আমার এখনও দেখেন যখন উনি শুরু করলেন তখন ঠিক ঠিক আমরা যখন সমালোচনা করছিল সবাই যে কেন স্কুল কলেজ বন্ধ দেওয়া হচ্ছে না উনি কিন্তু দিয়ে দিলেন আমরা বলছিলাম যে কেন সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে না উনি কিন্তু ঠিকই জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানও সব বাতিল করে দেওয়ার ক্ষেত্রে যতগুলা বঙ্গবন্ধু শতবার্ষিকীর থেকে স্বাধীনতা দিবস থেকে এই আমাদের যতগুলো প্রোগ্রাম ওনার যত ডিসিশান হি হ্যাজ নট টেকেন এনি এক মোমেন্টও দেরি করেননি কেউ যত যখন আমার কাছে এসছে আমাদের কাছে এখানে আমাদের আমাদের করতে তখন আমরা এই করেছি সেই করেছি কোথায় করেছি হ্যাঁ হয়ে গেছে কিন্তু কাছে যেয়ে দেখা যায় বলেছি হাসপাতাল আছে দেখা যায় যে হাসপাতাল নাই তো এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের প্রবলেম আমরা বলি যে করবো কিন্তু করতে পারি না সুতরাং সে যেগুলো আমাদের করবার দরকার সেইটা যদি আমরা ওনাকে ডেলিভারি না দেই তো উনি তো একার পোষে কিছু করতে পারবেন না আজকে ওনার রেফারেন্স দিয়ে কাল আজকে বুঝি প্রচারিত না কালকে বুঝি প্রচারিত হলো যে উনি উপজেলার থেকে দুইজন করে নিতে বলেন এবার উনি তো এটা বলেন নেই আর উনি কেন ওনাকে দিয়ে কেন বলতে হবে ওনার রেফারেন্স দিয়ে এরকম করে বাংলাদেশকে তো এভাবে নিয়ে যাওয়া উচিত উনি তো ঠিক ঠিক সময় মতো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন অবশ্যই প্রথমে সাধারণ ছুটি সেই সাধারণ ছুটি বাড়ানো হলো বাড়ানো হলো এবং কালকেও একত্রিশ দফা একটি নির্দেশনা উনি দিয়েছেন অবশ্যই নিজে মানে বৈঠক করে আমার আমার আমি শুনলে মনে হয় ও আচ্ছা তুমি আপনি বোধহয় তেল দিচ্ছেন মানে প্রথমে কিন্তু আপনি দেখেন তার অ্যানালিসিস তার এক যার কর্মকাণ্ডের অ্যানালিসিসটা দেখেন তার হাতে যেটি আছে তিনি একেবারে মোমেন্টলি দেরি করেন নি তিনি করেছেন কিন্তু তারপরে যেখানে যেখানে যাচ্ছেন আমাদের যেগুলো করতে হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা করে সেই ডেলিভারি করতে পারি সেই জায়গায় এই যে ব্যবস্থাপনা সংকট সেখানে চিকিৎসকদের দায়িত্বটা কি একটা অনেক সময় আমরা দেখি যে একজন চিকিৎসক মনে করে যে উনি তো চিকিৎসাই করবেন এই প্রশাসনিক কাজ এই ল্যাবের কেনাকাটা এই যন্ত্রপাতি কেনাকাটা এটা নিয়ে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথেও আমার অনেকবার কথা হয়েছে আমি বহুবার বলেছি যে দিস নিডস টোটাল রিভলিউশন ওই যে আমাদের পিএসসির মধ্যে যেমন আমাদের ডাক্তারদের প্রমোশন হতো না এখানে ডিপিসি হরহর করে হাজার হাজার ডাক্তার প্রমোশন পেয়েছে এই এখানে কেনাকাটার একটা আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি যে আই হ্যাভ সাম প্রোগ্রাম সেগুলো আছে বাইরে দেখেছি যে এটা কীভাবে এ করা যায় পরিবর্তন করা যায় সেই রকম পরিবর্তন না আনলে এই কেনাকাটায় যে দুর্বৃত্তায়ন আছে এই কিছু কন্ডাক্টরের হাতের মধ্যে যে জিনিসটা পড়ে থাকে ওরা যা লিখে দেয় ওই আপনি স্বীকার করুন যে মেডিকেলে কেনাকাটার একটা বড় ধরনের অভিনয় অবশ্যই অনিয়ম কিন্তু সবসময় আছে সবসময় আছে কারণ হচ্ছে যে তৈরি করে কন্ট্রাক্টাররা পাঠিয়ে দেয় অফিসে তারাই ওখান থেকে পাঠিয়ে দেয় তাহলে এই যে বিভিন্ন সময় দেখেছেন কদিন আগেই এই বিভিন্ন সময় যে এত দাম দিয়ে জিনিস কেনা হচ্ছে কেন তো পাশটা করেছে কি মন্ত্রী মহোদয় পাশটা আছে মন্ত্রী মহোদয় তো পড়েন নাই তার নিচে তো পঞ্চাশ জন অফিসার আছেন তাদের তো দেখার কথা তো তারা দেখেন নেই কেন মানে আমরা তো সকল এক্সরে মেশিন থেকে কেনাকাটা থেকে শুরু করে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত সব সব জায়গায় আমরা সবসময় অভিযোগ শুনি রাই সব সব দরকার হলে মন্ত্রীর দোষ কিন্তু মন্ত্রীর নিচে যে পঞ্চাশ জন অফিসার রাত দিয়ে জিনিসটা পাশ হয়ে আছে তারা তাদের তো আপনি হয়তো ঝুঁকি নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন সেটার জন্য আপনার দুর্নীতি মামলা হতে পারে আপনাকে অভিযুক্ত করতে পারে সেটা তো আপনি ফেস করেন পলিটিক্যাল লিডার অবশ্যই আপনি হয়তো এমন অনেক কিছু করেছেন আগ বাড়িয়ে যেটার জন্য পরে হয়তো জবাব দিতে হবে যদি আপনার স্বচ্ছতা থাকে তাহলে হয়তো আপনি টিকে যাবেন মামলা হতে পারে রাজনৈতিক মামলা তো সকল রাজনৈতিক ভালো কাজ করতে গেলে অনেক সময় সমালোচনা হতে হয় সেই জায়গাটা দেখে আমরা দেখতে ডাক্তাররা তো এখন নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই সেবা দিতে যাচ্ছে তারপরে তো সমস্যা হচ্ছে বা অভিযোগ করোনার শুরু থেকেই আমি বলবো যে ওই যে ম্যানেজমেন্টটা ডিসিফিশনের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ডাক্তাররা কোথায় থাকবে কেমনে করে থাকবে কি করতে হবে কার কার ডিউটি কোথায় কেমনে করে কোন কোন যাবে মেডিকেল কলেজের আউটডোরগুলো কীভাবে ম্যানেজ হবে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আউটডোরগুলো কীভাবে ম্যানেজ হবে তারা কী পোশাকে থাকবে তাদের কি দায়িত্ব এই জিনিসগুলো সেটি আমার একটা খুব জানতে চাই আপনি জন্য আপনি যেহেতু একজন অর্থোপেডিক্সের বিশেষজ্ঞ হিসেবে শুধু নয় একটি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা আপনার সফলতার সঙ্গে করেছেন ট্রমা হাসপ
একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে দেওয়া যাবে কতগুলো বিল্ডিং বানিয়ে তার মধ্যে কতগুলো বিছানা তুলে দেওয়া যাবে কতগুলো লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে কতগুলো যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দেওয়া যাবে কিন্তু সেটাই তো শুধু হাসপাতাল না এর সাথে অনেক কিছু আছে সেটি ডাক্তার আছে নার্স আছে আয় আছে ওয়ার্ড বয় আছে রোগী আছে তাদের ম্যানেজমেন্ট আছে তাদের খাওয়া দাওয়া আছে অনেক কিছু আছে বিশেষ করে আপনি দেখবেন বিশেষ করে বড় বড় দেশের বড় বড় হাসপাতালগুলো খুব নাম করা নাম করা হাসপাতাল কিন্তু তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার বেড নয় পাঁচশো সাতশো বেডের সেটি এটি এর ম্যানেজমেন্টটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের দেশের যে প্রবলেম একটা হাসপাতালে রুগী আপনি যান নিউরো সার্জিক্যাল হসপিটালে রুগী ভর্তি হলে দেড় মাস লাগে অপারেশন হতে আপনি যান বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নিউরো সার্জারি অপারেশন হতে দেড় মাস দুই মাস বসে থাকতে হবে আমি ওনাদের সাথেও কথা বলেছিলাম বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্ল্যানিংয়ের গন্ডগোল আমরা একটা পাঁচশো বেডের হাসপাতাল করে দশটা অপারেশন থিয়েটার বানাই আমরা একটা পাঁচশো বেডের হাসপাতাল করতে পঞ্চাশটা অপারেশন থিয়েটার লাগবে এইটা আমরা বুঝতে পারি এই ব্যবস্থা করে আমাদের প্রকল্প থাকে না সুতরাং আমরা যদি নাকি এমন কেউ প্রকল্প বানায় যারা এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত না মোটে বেশিরভাগ সময় তো জড়িত না কিন্তু তারপরেও আমাদের ডাক্তারদের থ্রু দিয়ে যায় দায়িত্ব ডাক্তারদের ডাক্তার থ্রু দিয়ে যায় আমি আমি ডাক্তারদের অনেক সিনিয়র ডাক্তারদের সাথে এটা কথা বলে দেখেছি যে আমার যে যে এখনও যে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আপনি যে দেখেন আমাদের এনাফ অপারেশন থিয়েটার নেই কিন্তু সেটার কতগুলো তৈরি হয়েছে আমি জানি না রিসেন্টলি অনেকদিন কথা হয়নি অনেক বাংলাদেশে তো রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হ্যাঁ কিন্তু আপনি অন্য জায়গায় কি হয় আপনি আজকে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন কালকে আপনার অপারেশন থি হয়ে যাবে আপনি দুই দিন পরে চলে যাবেন তো আমাদের যদি এক মাস অপেক্ষা করতে না হয় তা আমার পঞ্চাশ বেডের কত রাউন্ড হতো যথেষ্ট ডাক্তার আমাদের আছে এই ডাক্তারকে দুই ভাগ করে সকালে তার আসারই দরকার নেই তিনি কেবল বিকালে তাদেরকে এই মানে প্রযুক্তিগত সহায়তা না আমাদের পরিষ্কার করে বলি আমি একটু বিরতি নিয়ে আসি বিরতির পরে এসে আপনি বলবেন দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন আফাম রহুলক আবার আমন্ত্রণ এম জি এস গ্রুপ নিবেদিত উপসংহারে আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাক্তার আফাম রহুলক আপনি বলছেন ব্যবস্থাপনার কথাটা এবং আপনি একটু বলতে চাচ্ছিলেন যে আপনার সময় দুই শিফট মানে আমরা এক লক্ষ ডাক্তার এখন দুই লক্ষ ডাক্তারের কাজ করছে শুধু ব্যবস্থাপনার কারণে অবশ্যই আমাদের আমাদের হাসপাতালগুলো বড় হাসপাতালগুলোর কথা বলছি যে বঙ্গবন্ধু ঢাকা মেডিকেল কলেজ সরদি এরকম জায়গায় এবং নিটোর যেমন আমাদের অর্থোপেডিক বা পঙ্গু পুনর্বাস হাসপাতাল যেটা বলে এরকম জায়গায় আমাদের স্টুডেন্টরা থাকে পোস্ট গ্রেজুয়েট স্টুডেন্টরা থাকে প্লাস ডাক্তাররা থাকে এবং অনেকগুলো ইউনিট থাকে আচ্ছা বেশিরভাগগুলো ইউনিটগুলো দেখা যায় যে তারা কাজ শেষ করতে পারছে না বা তাদের এনাফ কাজ নেই কিন্তু কিন্তু আমি নেত্রীর কাছে অনেকদিন আগে এক্সপ্লেন করেছিলাম পরবর্তী দেখা যাচ্ছে উনিও বলেছেন এবং কিছু জায়গায় বঙ্গবন্ধুতে শুরু হয়েছে দুই শিফট দুই শিফটে আউটডোর তো আরও কিছু জায়গায় শুরু হয়েছে তো আমি তো অ্যাকচুয়ালি চাই দুই শিফটে টোটাল হাসপাতাল আচ্ছা আই মিন হোয়াট আই মিন যে আমাদের অপারেশন থিয়েটারগুলো চালু হোক আমার অন্যগুলো চালু হোক বিশেষ করে সার্জিক্যাল সাইডটা তো আমার অপারেশন থিয়েটারগুলো দুটোর পরে খালি পড়ে থাকে শুধু তাই না একটা যেই বাজে সেই যে অ্যানাস্থেটিস ছটফট করে আমার দুইটা সময় ওই চিকিৎসক বা ওই অ্যানাস্থেটিস তো বাসায় বসে ঘুমায় না এরকম করে এনাফ ডাক্তার আছে যাদেরকে বিকালে কাজ করানো যায় তাহলে তাদের অপারেশন গুলো হয়ে যাবে দুই মাস বসে থাকতে হবে না এবং আমার অনেকগুলো সেবা পাবে এই জায়গাটা আমাদের আনইউটিলাইজ নেত্রীও অনেক জায়গায় বলেছেন বলেছেন যে আমাদের এই উপজেলা পর্যন্ত বিকালে ডাক্তারদের বলে ওখানে যদি প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করে বা তারা পয়সা নিয়ে রুগী দেখতে চায় সেটাও চালু করার ব্যবস্থা করা আমাদের বিশেষ বিশেষ কিছু হাসপাতালে বলা হয়েছিল কিন্তু এখনও সেটি শুরু হয়নি আমরা করতে পারলে কিন্তু আমরা করতে পারতাম যেহেতু আমরা একটা করোনায় আছি করোনার এই এই আপনার কি মনে হয় যে আর কতদিন এটা প্রলম্বিত হতে পারে সেটা এখন কোনো বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো তথ্য আমরা তো দিতে পারবো না কিন্তু সেই জন্য আমাদের ব্যবস্থাপনা কী থাকতে হবে কি মোকাবেলার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে মাত্র তিন মাস জাস্ট তিন মাস হয়ে গেল আমরা করোনার মধ্যে আমরা সারা বিশ্ব এবং সারা বিশ্বের অর্ধেক মানুষ এখন সারা বিশ্বের অর্ধেক মানুষ এখন আমরা কোয়ারেন্টাইনে আছে সুতরাং এখনও আমাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই বা কোনো মডেল নাই যে কবে শেষ হবে যারা এক্সপেক্ট করছে যেরকম আমরা আলোচনা দেখছি বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে সেটা মনে করছে যে বোধহয় আমরা একটা পিকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি সারা বিশ্ব আচ্ছা সেখানে আমরা বাংলাদেশ মধ্যে অনেক পিকের অনেক নিচে আছে আমাদের পিকটা কখন আসবে সেটি হচ্ছে সব সিরিয়াল হ্যাঁ সিরিয়াল বড় জিনিস একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা বা একসঙ্গে প্রস্তুতির বিষয় রাইট 
তো সেই পিকটা পার হয়ে আমরা যখন অপর দিকে চলে যাব তখন আমাদের আমাদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে এখন এই পিকে যাওয়ার প্রস্তুতিটা আমাদের কতটা এটি নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত এবং কতটা কাজ করতে পারব কতটা পারব না আর আমরা আমরা কিন্তু দেখছি যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধনী দেশ সর্ববৃহৎ সুযোগ সুবিধা দেশ স্বাস্থ্যগতভাবেও সেই আমেরিকাও কিন্তু হিমশিম খাচ্ছে এবং সেখানেও সর্বোচ্চ রোগী এখন আছে বাংলা পৃথিবীর মধ্যে সেটি সেটি তো আজকে সকালে রাত্রে সন্ধ্যেবেলাও দেখেছি যে তারা তারা বলছে যে আমরা যদি আমাদের পাঁচ ছ দিন পরে আমাদের যে ভেন্টিলেটার আছে ভেন্টিলেটার নিউ ইয়র্কের মতো শহরে আর আমরা ম্যানেজ করতে পারবো না এবং দে কেন বাই তারা কোথাও কিনতেও পাচ্ছে না সব বিশ্বের সাপ্লাই দেবে তারা এক জায়গায় অর্ডার দিয়েছিলো সেখানে তারা আর পাচ্ছেন না সুতরাং এই রকম জায়গায় সবচেয়ে তো শক্তিশালী মানিটারিলি ফিজিক্যালি এবং আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তারা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সেখানে আমাদের দেশে এর মানে এখন জরুরি হলো স্বল্প সম্পদে সীমিত সুযোগ সুবিধায় বেশি সেবা দেওয়ার একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে চলে আসবে অ্যাপসোলুটলি এবং সেটা আমরা ব্যবস্থা করতে পারব কি না সেটি হলো কথা সেটার জন্য আপনার কী পরামর্শ আমাদের পরামর্শ প্রথমে যেটি বলেছিলাম যে আমাদের আইসোলেট করে ফেলা যা কারা এফেক্টেড কারা এফেক্টেড না এবং আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের হসপিটালগুলো যেগুলো বের আছে সেখানে সেখানে যদি যারা যারা করোনা পজিটিভ তাদেরকে নিয়ে যেতে পারতাম তাদের মধ্যে কিছু লোক সিরিয়াস হতে হয়তো বা হবে তাদেরকে আমরা আইসোলেট করে যেখানে যাদের বেশি সার্ভিস লাগবে সেখানে নিয়ে আসা এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি করতে পারবো ততই আমাদের সুবিধা হবে এবং আমরা যদি ওই বিদেশের মানে বহির্বিশ্বের যারা দেখছি ইউরোপে বা আমেরিকায় যে ধরনের বা সিভিয়ারিটি যে যত লোক এফেক্টেড হচ্ছে এবং যত লোক সিরিয়াস হচ্ছে এরকম একটা পার্সেন্টেজ যদি হয় মনে তো করা হচ্ছে আমরাও তো জানি যত লোকের ক্রিটিক্যাল কেয়ার দরকার হচ্ছে জি আমরা তো জানি স্ট্যাটিস্টিক্যালি এই একশো লোক এফেক্টেড হলে দশজনের সিরিয়াস কন্ডিশনে আসবে ক্রিটিক্যালি হবে এবং পাঁচজন হয়তো আমরা হারাবো এইটা বর্তমান বিশ্বে এরকম দেখা যাচ্ছে এই রকম যদি কোনো কন্ডিশন হয় তাহলে তো আমরা যদি মনে করি যে আমাদের এই ষোলো কোটি দেশের লোক কিছু পার্সেন্টেজ হলেও তো একটি বড় সংখ্যার মানুষ এবং তার মধ্যে অনেক বেশি এবং তার মধ্যে শতকরা পাঁচজনও যদি হয় সেটিও একটি বড় সংখ্যা এটি তো আমি মানে ঘনত্ব বেশি সারা ঘনত্ব বেশি যদি আসে তাহলে আমরা কি করে কাজ করবো আমরা সামাজিক যে বিচ্ছিন্নকরণের কথা বলছি শারীরিক স্পর্শ থেকে দূরে থাকা সেটাও তো আমরা মানছি না এমনকি ত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি মানুষ না এটা তো আরও এই এই যে আমরা ত্রাণ দিচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ দেওয়ার কথা বললে লোকদের লাফিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে সব জায়গায় এটা তো আরেক মুশকিলের ব্যবস্থা এমন কি আমরা মানে ধর্মীয় উপাসনাগুলো তো আমরা তো ঠেকাতে পারছি না ধর্ম উপাসনা আমরা নামাজের কথা বল বলাই যাচ্ছে না খুব স্পর্শ কথার বিষয় আমাদের মল্ল মল্লনা সাহেবরা বলেছেন বাঁচার জন্য তো কিছু মানতে হবে কিন্তু আপনাদের নিউজে আজকে দেখলাম যে সব মসজিদে ফুল সব জায়গায় অবস্থা সুতরাং এটি খুব মুশকিল আমাদের এদিকে লক্ষ্য করা খুবই খুবই জরুরি জরুরি কারণ আমাদের যেহেতু মানুষ অনেক বেশি ফলে এটা যেহেতু ছোঁয়াছে একটা রোগ সেইখানে সতর্কতা বড় ব্যাপার আমরা ভয় দেখাবো না হতো আমাদের এক মিনিট আছে আপনি যদি শেষ পরামর্শ দেন মানুষের জন্য মানুষের জন্য মানুষের করোনার ব্যাপারেই বলি দেখুন ভয় করে তো খুব লাভ হবে না সচেতনতা এবং সতর্কতা আপনাদের যা বলা হচ্ছে যে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং এখনও আর কারা কার হবে বা কার হবে না সেইগুলো বলে খুব লাভ নেই যদি কারো হয় তার সম্বন্ধে যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন লাইন আছে তাদেরকে জানান এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি তাদেরকে আলাদা করে নিয়ে হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা করতে পারলে আমার মনে হয় সুবিধা হবে আমাদের চিকিৎসকদের প্রতি বলবো বিপদ সকলেরই আছে কিন্তু আমরা কোথাও পালাতে পারবো না মানুষকে সেবা আমাদের করতেই হবে এইটি ব্রত নিয়েই আমরা এসছি সুতরাং যত প্রোটেকশান আমরা চিকিৎসক নার্স এবং যারা স্বাস্থ্যকর্মী সকলের প্রতি আহ্বান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ অন্য দেশেও করছে আমাদের আমরা তবে বি সেফ এবং বি প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার এই জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং নিজের ঝুঁকি নিয়েই কিন্তু মানুষের সেবা দানের যে উদ্বুদ্ধ হয়েছি আমরা সংবাদকর্মীরা আমরা আছি এর সঙ্গে এবং চিকিৎসকরা তো অবশ্যই আছেন আমরা মনে সবাই সমাজের সবাই এখন সতর্ক হন এবং নিজেকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার সমাজ রাষ্ট্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েই কাজ করতে পারে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দূর হলক আপনি আমাদের মধ্যে আরও অনেক দিন থাকেন অনেক দিন আমরা আপনার সেবা পেতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও আজকের মতো শেষ করছে এন গ্রুপ নিবিত উপসংগার ফিরবো আগামী শুক্রবার রাত দশটায় আবার থাকবেন নতুন করে থাকবেন আপনারা টিভি সিনেজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা